ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தில்நாதன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நேஷ்னல் லெவல் எக்ஸிட் டெஸ்ட் இது ஏன் நடத்தப்படுது அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வாக்கில் என்ன பண்ணாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு நமக்கு வந்து எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நேஷ்னல் லெவல் என்ட்ரன்ஸ் கம் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் நீங்கள் எழுதுங்க நீட் என்இஇடி நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் எழுதுங்க நீட் எழுதுங்கன்னு சொல்லி ஒரு புதுசாக ஒரு எக்ஸாமை கொண்டு வந்தாங்க சரி நம்ம நீட் எக்ஸாம் எழுதுறோம்னு ஒத்துக்கிட்டோம் தமிழ்நாடு அப்போஸ் பண்ணாங்க பட் ஸ்டில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் வந்துருச்சு எல்லாருமே நீட் எக்ஸாம் எழுதணும் நீட் எக்ஸாமில் எலிஜிபிள் ஆனால் தான் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் ஈவன் ஃபாரினில் கூட படிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தரவு வந்துச்சு நம்ம எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் இது வந்து குவாலிட்டியான ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து எம்பிபிஎஸ் படிக்க வைக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சின்னு சொன்னாங்க சரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஓகே ஆனால் எந்த படிப்புக்குமே இல்லாத ஒரு எக்ஸிட் எக்ஸாம் நேஷ்னல் லெவல் எக்ஸிட் டெஸ்ட் என்இஎக்ஸ்டி என் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நேஷ்னல் இஎக்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸிட்டு டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற ஒன்றை கொண்டு வராங்க எதுக்காக குவாலிட்டி ஆஃப் த என்பிபிஎஸ் கோர்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் யூனிஃபார்மிட்டி ஒத்த தன்மையை அதாவது டீம்டு யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறாங்க ப்ரைவேட் காலேஜில் படிக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் காலேஜில் படிக்கிறாங்க எய்ம்ஸில் படிக்கிறாங்க ஜிப்மரில் படிக்கிறாங்க ஃபாரினில் படிக்கிறாங்க இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு யூனிஃபார்மிட்டியை கொண்டு வரணும் எம்பிபிஎஸோட குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணணும் இந்த காரணங்கள்லாம் சொல்லி நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற ஒன்று இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது நீட் பிஜின்னு ஒன்று வைப்பாங்க எதுக்குன்னா எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸ் முடித்து அதுக்கப்புறம் நீட் பிஜி அப்படிங்கிறது பிஜி கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான ஒரு என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அந்த என்ட்ரன்ஸை கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஓகே அதே போல் ஃபாரின் மெடிக்கல் காலேஜில் படித்தவங்களுக்கு இந்தியாவில் வந்து எம்பிபிஎஸ் முடித்து அந்த ப்ராக்டிஸ் டாக்டராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா இங்கே வந்து எஃப்எம்ஜிஇ ஃபாரின் மெடிக்கல் கிராஜுவேட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதணுமாங்க அதையும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு அதுக்கடுத்து ஃபைனல் இயர் எக்ஸாமையும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு எம்பிபிஎஸ்க்கு இந்தியாவில் படிக்கிறவங்களுக்கே இப்போ ஃபைனல் இயர் எக்ஸாமு எம்பிபிஎஸ்க்கு அதே போல் நீட் பிஜி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமு ஃபாரின் மெடிக்கல் கிராஜுவேட் எக்ஸாம் இந்த மூணுக்கும் பதிலாக நீங்கள் எழுத போகிற எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுத போகிற ஃபைனல் இயரில் எழுத போகிற எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டூ நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது மல்டிப்புள் சாய்ஸ் கொஷின் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு எழுதுவாங்க ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் எழுதினா எலிஜிபிள் பாஸ் அந்த ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஈஸியாக வாங்கிடலான்னு சொல்கிறாங்க ஆனாலும் நீங்கள் பிஜி கோர்ஸ் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு எம்எஸ்ஓ எம்டிஏ சேரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் ஹை ஸ்கோர் வாங்கியிருக்கணும் கண்டிப்பாக மோர் தென் ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கொஷின் ஃபிஃப்டி கொஷின் எல்லோரும் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வாங்கி நீங்கள் எலிஜிபிள் ஆகிடலாம் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி கொஷின் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி கொஷின் ஈஸியாக தான் இருக்கும் எனி ஃபிஃப்டி கொஷின் நம்ம கரெக்டாக எழுதி எலிஜிபிள் ஆகிருவோம் ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணவங்க தான் அதை நம்ம நல்ல மார்க் கரெக்டாக எழுதி ஸ்கோர் அதிகமாக வாங்கி பிஜி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மாதிரி அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் தான் சேம் எக்ஸாம் தான் அதில் நம்ம நல்ல ஸ்கோர் வாங்கி பிஜி சீட் வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல அட்மிஷன் ஆயிருப்பாங்கல்ல அந்த குழந்தைங்கள்ல இருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கு அவங்க வந்து இந்த நீட் பிஜிக்கு பதிலாக நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் டூ எழுதணும் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் டூங்கிறது ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் யூனிவர்சிட்டி லெவலில் நடக்குது இப்போ இதை வந்து டுவெண்ட்டி நைன்டீன் பேட்ச் ஏன் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நெக்ஸ்ட் ஒன்றுக்கு உங்களுக்கு போர்ஷன் என்ன அப்படின்னா பத்தொம்போது பேப்பரையும் படிக்கணும் ஃபஸ்ட் இயரில் இருந்து எல்லா பேப்பரும் நீங்கள் படிச்சுட்டு போய் நெக்ஸ்ட் ஒன் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் டூ ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் மாணவர்களை குழப்பும் நெக்ஸ்ட் தேர்வு அடுத்த ஆண்டு நடத்த மாணவர்கள் கோரிக்கை வச்சுருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க டெல்லியில் உள்ள அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் கழகம் அவங்க தான் எய்ம்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் தேர்வை நடத்த போகிறாங்க அப்படின்னு என்எம்சி சமீபத்தில் அறிவிச்சுருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் தேர்வு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இருந்து வெளியேறக்கூடிய மாணவர்களுக்கு 
அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல அட்மிஷன் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா பத்தொன்பதுனா இருபது பத்தொம்பது இருபது இருபத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு ஸோ இருபத்தி நாலில் வெளியே வர மாணவர்கள் இருந்து அவங்க எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதுல அட்மிஷன் ஆனவங்க இல்லை அந்த மாணவர்கள் வந்து எழுதணும் அப்படின்னு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு இந்த அறிவிப்பை தொடர்ந்து எய்ம்ஸ் நிறுவனமும் ஒரு கால கெடுவை வெளியிட்டு ஜூலை இருபத்தி எட்டாம் தேதி மாதிரி தேர்வுக்கான பதிவு செயல்முறையை தொடங்கியது ஸோ மார்க் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அதை தொடங்கி இருக்காங்க இருப்பினும் ஜூலை ஆறாம் தேதி எய்ம்ஸ் ராய்ப்பூரில் நடந்த ஒரு நிகழ்வில் வைரலான ஒரு வீடியோ வந்துச்சு அது என்னன்னா மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் எல் மாண்டவியா என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு நெக்ஸ்ட் தேர்வு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அட்மிஷன் வாங்கின எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நடத்தப்பட மாட்டோம் நடத்த மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதனால சுகாதார அமைச்சர் அமைச்சர் வந்து மான்சுக் மாண்டவியா என்ன சொல்றாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் கிடையாதுங்கிறாரு ஆனா என்எம்சி என்ன சொல்லுது எய்ம்ஸ் என்ன சொல்லுது மார்க் டெஸ்ட் வைக்க போறோம் நமக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மாணவர்களுக்கு நெக்ஸ்ட் உண்டுன்னு சொல்றாங்க இது நம்ம சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சொன்னதுக்கு பதில் வந்து என்எம்சி கிட்ட இருந்து நமக்கு இன்னும் வரைக்கும் அஃபிஷியலா வரல அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல இந்த நியூஸ் வெளியிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயம் மாணவர்கள் மத்தியில ஒரு பயம் இருக்கு ஜிட்ரி பயம் ஒரு அச்சம் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இன் கர்நாடகா டிமாண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் டு பி போஸ்ட்போன் இந்த வருஷத்துக்கு நெக்ஸ்ட் வேணாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஹாவ் அப்போஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் நேஷனல் எக்ஸிட் டெஸ்ட் ஆஸ் த ஃபைனல் எக்ஸாம் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விச் ஆல்சோ வில் டெவலப் அஸ் பிஜி நீட் ஃபார் அட்மிஷன் டு போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்சஸ் ஃப்ரம் திஸ் இயர் த நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் ஹேஸ் ரிலீஸ் த கெசட் நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் த எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீட் பிஜிக்கு பதில் உங்களுக்கு <laughs> மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் இருக்கும் இது வந்து ஃபைனல் இயர் எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸுக்கு பதிலாக நடத்த போகிறது சிக்ஸ் பேப்பர்ஸாக கவர் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கன்சிப்ட்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் பேப்பர்ஸ் பத்தொம்பது பேப்பருமே கிடையாது பட் சிக்ஸ் பேப்பர் கவரிங் த சப்ஜெக்ட்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார் ஃபைனல் இயர் எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸ் ஸோ ஃபைனல் இயர் எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் பேப்பர்ஸாக கவர் பண்ணும் த மினிமம் மார்க்ஸ் ஃபார் பாசிங் ஷல் பி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது ஹண்ட்ரட்க்கு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் எடுத்தால் தான் நீங்கள் பாஸ் ஆர் ஹாஃப் ஆஃப் த மேக்சிமம் பாசிபிள் இன் ஈச் ஆஃப் த சிக்ஸ் பேப்பர்ஸ் ஒவ்வொரு பேப்பர்லையும் ஐம்பது ஐம்பது மார்க் எடுக்கணும் ஒன்லி த ஸ்டெப் ஒன் எக்ஸாம் ரிசல்ட் வில் பி கன்சிடர்ட் ஃபார் அட்மிஷன் டு பிஜி கோர்ஸ் ஸ்டெப் டூ எக்ஸாம் மார்க் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்க் மட்டும்தான் பிஜி கோர்ஸுக்கு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸ்டெப் டூ வந்து ப்ராக்டிக்கல் கிளினிக்கல் அண்ட் வைவா ஓஸ் எக்ஸாம் கவரிங் த செவன் கிளினிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஏழு சப்ஜெக்டை கவர் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆறு சப்ஜெக்டை கவர் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் டூ ஏழு சப்ஜெக்டை கவர் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ளிமெண்ட்ரி எக்ஸாமினேஷன் வில் பி ஹெல்டு ட்வைஸ் இயர் ரெண்டு தடவை ஒரு வருஷத்துக்கு நடக்கும் இஃப் ஏ கேண்டிடேட் ஃபெயில்ஸ் இன் மோர் தென் த்ரீ சப்ஜெக்ட் இந்த ஏழு சப்ஜெக்டில் மூணு சப்ஜெக்ட் மேலே ஃபெயில் ஆனாங்கன்னா அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக ஏழு சப்ஜெக்டும் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல் செவன் சப்ஜெக்டுமே அவங்க எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகே தெர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப் டூ ப்ரொவைடட் த கேண்டிடேட் ஹாஸ் ஹேஸ் பாஸ்ட் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒனில் ஒரு கேண்டிடேட் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் டூக்கு எத்த அன்லிமிட்டட் நம்பர் அவங்க அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் டென் இயர்ஸ் ஆஃப் ஜாயினிங் எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸ் எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஜாயின் பண்ணியிருந்துக்கான ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொம்போதுக்குள்ள அந்த ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் ஒன் எல்லாத்தையுமே ஸ்டெப் டூவை கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் ஸ்டெப் ஒனில் பாஸ் பண்ணால் ஸ்டெப் டூக்கு அன்லிமிட்டட் நம்பர் பட் எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ண டேட்லேருந்து பத்து வருஷத்துக்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன் பேனிக் ஆகிறாங்க பயப்படுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஃபைனல் இயர் ஆஃப் எம்பிபிஎஸ் ஹூ ஹேவ் டு டேக் த ஃபஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் நெக்
क्वेश्चन ला सोलेंगे आदि यू नम्बर थे नज़िक वो सो नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू एंट्रेंस एग्जाम एमबीबीएस कर कर मरी एमबीबीएस की एग्जिट एग्जाम करो उन्नत है भैया मत्त कोर्स क्लां कड़े आदि इंजीनियरिंग को आर्ट्स एंड साइंस को मत्त एंड द कोर्स में एग्जिट टेस्ट कड़े आदि एमबीबीएस के नेशनल लेवल एग्जिट टेस्ट अपडिंग रो उन्नत है भैया ये ना ये लाओ कलूरी हल्क को अंगी खारो यूनिवर्सिटीज एनएमसी यूजीसी ये लाओ कुर्त दा रन पन रांगे अप आवंगन नाड़तरा simplify the channel to subscribe because your support is our strength thank you thank you thank you